怎么了你？感觉那什么心事儿？今天突然听到点事儿。什么事儿？啊，跟我说说。说咱们俩之间得需要多交流吗？你信命吗？你觉得我嫁给你是好命吗？你怎么突然问我这个呀？我也不知道。老爸。作为你的老公，如果你觉得我哪儿做的不好，尽管哪些地方需要改进，也尽管告诉我。我觉得我的心里好像有一块大石头，一直压得我唱，我喘不过气来。我特别想张开嘴把这口气喘匀了，但是这个嘴我怎么都张不开。我知道我前面有一条坎儿。我也知道，我只要一抬腿，这个坎儿就能迈过去。但是我这条腿我怎么都抬不动，有两个我一直在打架，这个想要这样，那个想要那样，我不知道我应该怎么办。去找一个心理咨询师看看，好不好？我们的事情干嘛要找别人呢？当局者迷，旁观者清嘛。而且他们有一整套科学的方法来找出问题，给咱们指出一个正确的方向。林总，你可是稀客、啊。我算哪门子稀客了？嘿，你周围还有没有单身汉呢？把他都介绍过来，让依林代理。老板娘，我所有的资源全都介绍给依林了。如果我们公司再来新的单身汉，我第一时间介绍给你。<笑>我现在就谢谢你啊！咱们上去开会啊！哎、走走走，来，来，来，谢谢，这边坐。媳妇儿，你怎么突然来？啊，胡桃夹子，两张票，今天晚上的，看不看？他们送我的票。他们一直不都有送票给你吗？你怎么突然今天有兴趣？今天不是公司没什么事儿吗？刚好我有空。好久都没有这么浪漫过。哎呀，到底是去还是不去呀、啊？当然去了。我只是觉得对你来说，对你有点突然。不是我突然，是你。我不知道我说的对不对啊。自从上回你不让我陪小莫做手工，一直到现在，我老是觉得，好像你不是太在意我了，也不太在意咱们俩之间的事儿。你在意吗？我就是觉得怪怪的，感觉不太习惯，心里没张米老。咱不聊了，这片儿今晚七点半的，我先带你出去吃饭，小莫就交给爸了，我已经跟爸子说好了，啊。
。男人都是这样吗？你对他好，他就对你不冷不热；你要是不理他，他到心里没底。你不是好久没吃过西餐了吗？咱们吃西餐去吧。接啊！这是这是什么？这个人跟了我好长时间了，还以为我得罪谁了。昨天只是去给秦山送票，本来这两张票我是想给他的。我告诉他说：“我说你可以去找一个人跟你一块去看演出，我相信你能找到属于你的幸福，我回归我自己的家庭，就这么简单。”你在干嘛？你找一个人盯我的事儿，找一个人跟踪我。我说你最近这段时间怎么怪怪的？你怎么不在乎我了？原来你找了一个人来在乎我是吗？江一林，十几年的夫妻感情啊，一丁点都没有吗？你是不是不再信任我了相公，你怎么来了？你不是要跟我私混吗？那我早就赶我走了。哎呀，你就接吧，不接，那我接了。你敢？对不起，我手机。喂，老王啊，江大律师，江大律师正在吃薯片呢。哎，大哥，我你赶紧就让他过吧，让他赶紧闭家闭家滚回家呀！不要再烦我了。喂。我妈说给你，见了之后，我给你送过去。那你跟妈说一声，就说不用了。那要不你回来？你还去医院吗？早点休息吧。你让不让我住下去了？我当然让，江大律师，你,你稍安勿躁啊。儿子，问了吗？别见了，那放着吧。不是，那你怎么跟他说的？我自己事儿，我自己管，行吗？
别人不相信我，你还不相信我吗？不，没有不信，就是你要实在放心不下，不行我们就给他请个保姆。请护工啊？那就得了，你有什么不放心的？你赶紧睡觉去吧。这事儿我得出马了。你要干嘛？哎，你没看见王永明这态度吗？他非要自己去，为什么呀？肯定是让那小妖精给缠上了。咱儿子心多软呀！我得跟他说去，不管他跟雨明以前怎么样，那都是过去的事儿了。现在王永明有老婆了，他要需要帮忙，不行，咱给他雇一保姆。想让雨明去，那不可能。他要是有心赖着雨明，那你说他也不会听啊。那我就往狠里说呗。那，那咱也不知道他住哪个医院、哪个病房啊。江一凡去复查的时候，不是碰见他们俩了吗？我到住院部，我一问我就知道了。怎么了？你以为我傻呀？明儿再说，我睡觉。小韩，哟，阿姨，别动，别动，别动，快躺着啊！你们怎么来了？快坐，别动，别动，好好躺着。怎么样啊你？还行。还真是瘦了不少，气色也不好。看你这样儿，我我真的不知道说什么好。但是这事儿吧，我还必须得给阿姨。这么多年没见，您一点都没变，是吗？真的，比以前瘦了，保养的真好。最近吃什么保健品呢？别提了，我现在没怎么吃，我不像以前那是天天吃，那状态更好。<笑>你看出我变化了吧？对呀、啊，但是保健品他们都不信，他们说那东西不灵。<笑>他们天天见您，怎么能看出来？像我这样的。两三年见一次，第一眼就能看出来。你看这腰身，穿衣服真好看。真是这样，你看，你看，啊、瘦了啊，真的瘦了。你看，都都有曲线了。啊、<笑>我跟你说实话，我以前的衣服都穿不了了。我觉得吃点保健品，把这个状态调整好了，马上就可以瘦。<笑>您这妆也好看。是不是去学过呀？不用，装哪用学呀、啊？这个化妆跟穿衣服是一样的，你也得赶那个潮流。现在这化妆这方法，每年跟每年都不一样，我挺关注的。另外一个，我在网上订了一本杂志，您还上网呢？对呀、啊，你说要是买买一本书吧，这种事儿已经 out 了。现在流行那种电子杂志。您真是比年轻人还潮呢！那必须的，我们这都是倒计时，身体一天不如一天，所以活着就得有那么一个精神气儿，那跟这气儿头一定得有。<笑>小韩呐、啊，我们今天来呀、啊，叔叔，啊，雨民都跟我说了，我正想谢谢你们呢，正好你们今天过来，雨民也照顾我这么久了，我怕不合适，但是他说。你们也理解，也支持，叔叔阿姨，谢谢你们，也帮我谢谢一凡。我这儿虽然有护工，但是这整天闷着，如果没有一个朋友过来陪我说说话，还真的要疯了。你还记得你干什么来了吗？我跟你说，太精了，他真的太精了，上来没完没了跟我说这保健品的事儿，真会戳我这软肋。咱们还没说那请保姆的事儿呢，他就先说已经请了护工了，咱们都没机会开口。精就是太精，看来这要抓着王永明不撒手。来，王海军，要不然去跟他说。你都说成这样了，你让我怎么说呀？要不然，让咱们家闺女，让王小丫去，我就不信她能说得过一个电视台的 DJ。他回来啦！别提了，我跟你说，你妈让他给拿下了。我跟你说啊，丫头，这事儿得你去
你想啊，妈这么大岁数了，我把这话说太狠了，人觉得我不近人情。你去说，你说狠点没事儿，他们觉得你年轻，个性这是。好啊，我去，我早就想见见小韩姐了。我长这么大从来没有崇拜过谁，小韩姐绝对是我绝对的偶像。你们想想啊，战地记者穿梭在战火之中，徘徊在生死边缘。为报道负伤，悲情给力。我说小丫，你你有点立场没有啊？妈，你也太没有情怀了吧！这崇拜还有什么立场不立场的呀？你别跟这儿气我啊，该干嘛干嘛去。阿文是第一次来做心理咨询吧？放松点。我是林太太，从您一进来我就发现了。您这个情绪啊，一直非常的压抑，所以啊，您得先把情绪释放出来，放松点，我们聊聊天儿，咱聊聊过去，以前你们俩是谁先追的谁啊？我，是我追的他。你看上他什么？那都是十几年前的事情了。我跟他就读同一所大学。但是同校不同系，他读大二，我读大三。那时候学校里不是特别流行系与系之间搞一些联谊活动吗？我当时家里条件差，所以我就经常去校外兼职，没有机会参加这些联谊活动。我也从来没见过他，直到有一天，我们系的一个男同学约他们系的女同学一块去唱卡拉 OK。那个女孩把她也带去了，我还记得我当时去晚了，我一推门进去，正好看见她在唱一首英文歌，歌名是《Almost Lover》。我当时站在门口就看着她，我觉得她声音特别好听，而且关键是她唱歌的时候，她可爱。唱的特别动情，我看了一会儿，我都不好意思了，我就跑到角落的沙发里坐着，我就偷偷的瞄他。他真的很美，特别是他那双眼睛，他眼睛会说话。你呢？我知道他在看我。你说什么？大点声！我知道他在看我。很美的一见钟情。说到这首歌，我们现在放一放。您二位啊，就这么坐着，彼此看着对方，看看能不能有什么感触。干嘛非得要互相看着对方？配合一下。
不对的。什么是最后不对等啊？凭什么要让我反省？是听你的感情，是让你给我的。林太太，咱这心理咨询还没有结束，后面还有很多内容。不必了，先我先告辞了。哎，我来了，这是我们公司旁边啊，那个杨妈妈家常菜做的，特别好吃，能让你尝尝啊。谢谢。哎呦，这是有人来看我的吗？哦，刚才叔叔阿姨来过。他们没说什么吧？没有，就是过来看看我，让我好好养病。说有什么需要帮忙的，尽管和他们说。你老是过来照顾我，一凡不生气啊？他呀。有点。要是我，我也不高兴。你看啊，你呢，现在伤成这样，咱们就算是普通朋友，我也不可能看着你不管呀、啊。别想多了啊，别想多。那我就没心没肺的接纳了。嘿，在国外那么久，还从来没有被人照顾过呢。这冷不丁的，有个人可以依赖一下，感觉真好。你看你，你平时也不是一个喜欢依赖人的人，是吧？玉明。哎。这几年，你写给我的信，我都看了。那为什么没有回？我一直以为，时间可以让我淡忘掉一切。后来发现，我错了。又出什么状况了？我去西里诊所了。人怎么说？说我情感压抑的太厉害了，得要先释放出来才能解决问题。你看，你看，我早就说你这么忍着肯定要出问题，因为现在挺好，你就接着去嘛。不去了，直面伤害，让你死一回再活过来。这谁受得了？不去了。良药苦口，你不是还想跟林伟过下去吗？理性上是，所以我现在每天都在告诫我自己，要承认，林伟其实就是一个普通男人。我们的感情已经生活化了，我要努力调整我自己，适应现在的他。可不知道为什么。我每次要努力这样去做的时候，就总有一种莫名其妙的东西跳出来。凭什么呀？我越努力越觉得自己不平衡。我觉得这种关系，好像不值得我这么去做。修复好了又怎么样呢？再让人失望怎么办？那你是想放弃了？
，如果两个人之间信任出现了危机，感性判断、理性分析都不如现实来的直接和突然。不想让我自己再这么纠结了。你等我打个电话。呃，你好，我刚才收到了一条你发的信息。对，有这个需求，我想跟你见面聊一下。这是之前咱们谈好的定金。好，您放心。有什么消息我会通知你，如果没有什么情况，我每天会给你发一条空拍短信的又三点睡的，别自虐呀！医院有特债有主，有什么事儿冲你们家老王去，跟他没关系。我是在成就自我。你这是典型的情场失意，职场得意。喂，依玲姐，一凡最近怎么样啊？不好了，神经了都。还有一双熊猫眼瞪着我呢。哎，喂，喂，你干嘛呀？依玲，哟，要出去啊？啊，我那个什么，买了这么多东西啊，明明，我就简单跟你说两句。哎，我知道你跟一凡，你俩还有别的问题，但是，看两个人都生病住院，你的这个用心对待的程度就不太一样啊。所以呢，你跟一凡，你们俩其他的问题，也得看你是不是用心去体谅他。你别误会，我今天来不是要跟你讲大道理，更没有埋怨你的意思。我只是想跟你说，我这个妹妹啊，从小被我爸爸宠惯了，所以呢，她的脾气性格就比较较真儿、任性。如果你是因为这个跟她生气，那我向你道歉。而且我也相信你跟小韩不会有别的事儿，我妹妹这边就多担待担待。总之就是希望你们俩能好，这是我。是我爸爸的意思，啊，哎，案情其实很简单，启明公司零一年注册了商标，但是他们没有使用，而瀚海在零五年开发一款产品的时候使用了这个商标，然后被启明告上了法庭，于是瀚海就从深圳启明的手中购买了这个商标的使用权，所以瀚海他们拥有的也只是这个商标的国内使用权，而在海外部分，如果广州分公司没有授权的话，他们就没有使用权。但是现在瀚海非常急于把这个产品推向海外，这对于广州启明来说，这是个非常好的机会。所以我们现在要做的就是做好瀚海这款产品的海外估价，这样我们就可以把交易价格提到最高。这些材料都搜集完了，你不是要效率吗？哎呀，我的江大律师啊！嗯哼，谢谢。这么干是要出人命的。放松，别紧张。放松，放。马静赵远，马静赵远。哎，赶紧把这个疯子弄出去啊！找地方让他放松放松，赶紧，赶紧，赶紧，赶紧。我查这些东西没费劲儿，您放心，真的。现在已经到了关键时刻。
，这感觉你不在状态。啊，哎，听说你前女友回来了，怎么着？还有什么想法？没有任何想法啊。我跟你说啊，这婚姻啊，就像围城一样，城里的人想出去，城外的人想进来，你自个儿心里怎么想，啊，甭管别人怎么说，啊，问问你这儿到底怎么想。得了，我得回家陪老婆孩子了，你好好想想吧。好好琢磨琢磨不知道我在这儿，不许去，你也不许管，听见没有？小韩现在无依无靠的，虽然我们已经没有感情了，但我也得帮他呀。唱什么？我帮你点。几台姐，江律师，你们在这唱吧，我回去干活。别赖！黄老大说了，今天江律师不得回事务所。你们这赤裸裸的歧视，小心我回去告你们！哎呦，我好怕呀！行了行了行了行了，安心唱，不想唱就听，困了就睡。是看我哥最近冷落你了，我过来温暖你。哦，好了好了，哦，抱抱抱抱抱抱。行了行了，够了够了够了够了够了。嫂子，我跟你说，其实吧，我真的挺想去医院看看小韩姐的，但是，经过我这段时间激烈的思想斗争后，我决定站在你这边。哎，不稀罕，你爱站哪边站哪边。我当然是站在你这边了，你可是我嫂子，是我最爱的嫂子，是不是啊？哎呦，很乐很乐很乐。小样还真够贱的，跟杨小宝有的一拼啊？跟我呀、啊？哎哎，我们点首歌怎么样？来来来，我们点，来来来，我们点。来，欢迎演的，欢迎演的，来来来，咱们咱们咱们点。一休哥。
们是不是好久没有这么疯了？你知不知道你刚唱歌嗓子都唱劈了？你也不比我好到哪里去吗？我唱歌多好听呢！咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽，行了，别唱了。命令里有我们爱你。哎呀，你别唱了！我今天晚上闭上眼睛，满脑子都会是这首歌。嗯，你说你结婚后是不是好久没有这么嗨过了？嗯，那你给我听好了，从明天开始，你不许再这么自虐下去了。你姐这几天一天一个电话打过来，你看你手术刚动完吧，万一再伤口复发了或者生个病什么的，你让你姐得多担心啊。所以我决定了，等我明天复查完了以后，我就。恢复上班，不迟到，不早退，不加班。最后一句话才是重点。喂，喂，你没事吧？怎么唱首歌先走了呀？你怎么那么爱多管闲事儿啊？我不是说了我吃坏东西了吗？没有，我正好在你家楼下呢，买了点药，寻思给你送过来。那个我不在家。哎，不，你灯亮着呢。我我我出门忘关了。那个我自己会买药，你别管了。哎哎，你你去哪儿买药了？我去找你去。烦不烦啊？分九十九，观赏分九十九，怎么少一分呢？那一分是妈妈留给你在阶段里的，希望你以后能造出一艘更大的船。那我以后造一个特别大的破冰船，带你和爸爸去南极看企鹅。嘿，真不愧是我的儿子，瞧咱儿子多有理想。爸在你这么大的时候啊，也这么想。那你为什么到现在还没造呢？爸小的时候啊，想造的东西比你现在想的还多呢。后来呢，大学毕业以后，爸突然发现，这个现实跟梦想的差距还是很大的。因为爸得挣钱养家呀，爸得挣钱养你呀。所以啊，从今以后，爸就是你坚强的后盾，你就可以奔着你的梦想自由的发挥了。嗯。妈，可是我都忙了，没时间做梦了。你还想做什么？尽管跟爸说。妈，你说呢？要我说啊，就算了，手工以后不要再做了。啊？为什么呀？做手工会影响功课的，现在功课是最重要的。快上去，作文不是写了一半吗？啊，去把它写完，以后记得所有的功课不可以拖到第二天早上。他不是做的好好的吗？干嘛不让他做了？学校里根本就没有手工课。啊！你以后该几点下班就几点下班啊取一下那个蒋小涵的报告。你是他家属吗？啊，我是他家属。拿着报告，赶紧去找主治医生看看吧。一凡，一凡，一凡，你听我说，一凡，你报告出来了，你给我看看。住院部的报告，也需要你过来取。不通常人家都会直接送到病床上吗
，你是有多担心啊？才火急火燎自己跑过来去。咱们回家吧。回去干什么呀？你那个想花一辈子照顾一辈子的女人，不就躺在那儿吗？照顾她就行了。真的挺好的。你当她的家属吧。祝你们幸福。小凡，妈觉得你太冲动了。我的儿子我知道，他现在是摇摆，没骗你，我知道也骗不了你。就是原则问题，雨宁绝对不会碰。你，你再给他一点时间。不是，你听我把话说完行吗？喂，喂，怎么说呀？他说，雨宁要是对条款有意见，可以改。然后说忙就挂了，怎么，呃，就这么散了？哎呀，妈跟你说啊，不管你对小韩多崇拜，你现在必须马上出马，想办法让他撤了。妈，又怎么了？你嫂子已经把这离婚协议放在家里了。妈，我现在没心情管这事儿。不行，你必须得管，都到什么时候了你不管？不行，快点。好了，我不说了啊，挂了。一个也指望不上。哎，你什么时候跟多良哥钓鱼去啊？这回该你出马了啊！嫂子，嫂子，你说我怎么办呀？我，怎么回事啊？你怎么到现在才知道？你没反应啊？我三个月才来一回，而且我问过医生了，说有的人怀孕三个月没反应。你还问过医生了？你说那段时间不是跟保时捷大叔，就是跟马光，你怎么那么不自在？不是，跟他们都不是，我跟他们什么都没有。跟我撒什么谎？到底是谁的？是不是马阔的？你先帮我想想，我该怎么办嘛？我我我我我知道你不靠谱，真没想到你会这么不靠谱。你自己的身体，你自己不知道爱惜啊？哎呀，嫂子，我知道错了。你好好的，我哪知道？是不是？我这怎么不对呀？是。哎。不对，哎，你这点儿，你这没不够。亲家，啊，我想问你，这鱼要上钩了，这竿什么感觉啊？你这竿就沉了，沉了以后呢，你就往上带它，一直把它拉上来呀、啊。哦，哦哦哦，知道。亲家母，您这是干嘛来着呀？您怎么？莫名其妙的跟我套近乎，这是干什么呀？这是，亲亲，你看你这说的，我不是跟你莫名其妙，我这套近乎，是这俩孩子，你看咱们这当老的
都管不了了。所以我是觉得，咱们之间必须要团结，是吧？聪明姐儿，我跟您之间呀、啊，没有什么好团结的。这俩孩子既然这样了，那也很简单，那就是离。怪不得江一凡这态度呢，这您给吹了风了。我吹什么风了？哎，我，哎，他什么态度啊？你还讲什么态度啊？现在啊，一凡要跟雨明离婚，那离婚协议书都放在家里了。我这么跟您说吧，亲家母，他们俩之间的这件事情啊，我太清楚了。我问你一句，这个小韩现在怎么样了？不是亲家，咱们都是从年轻过来的。他们俩分开那会儿，您说让雨明这辈子就完全把小韩忘了，这不可能，我也不信。你算了，这事儿现在都过去了，提他干嘛呢？我今天是想让您也跟着想想招，怎么咱也不能让这俩孩子这么着就散了。我是这意思。哦，啊，那个，亲家。没你想的那么严重，啊！哟，小雪，哎，依林姐，昨天那个王先生，咱不约好了，今天这个点儿去他那儿一趟吗？你替我跑一趟。行，我现在就去。好，谢谢啊。嗯、你结婚之前，姐就跟你说过。人一过了三十都是一本书，雨明也是。那个时候我就劝过你，他这本书你才翻了几页，先别着急嫁了。可你不信，结果现在呢，是不是这本书越翻发现问题越多呀？所以我现在决定把这书扔了呀。那扔了以后呢？既然看三页你就决定要嫁，就不要幻想越往后翻能让你越来越满意，得要做好让你不满意的思想准备。人生不就是在错误当中成长的吗？好歹我这辈子也算是结过婚了，我也圆满了，我不后悔。那是因为你现在还没离呢，离了之后你就知道后悔的滋味了。一凡，男人啊，稍微有点基础的，离了婚之后都能成抢手货。二十几岁小姑娘挨个儿排队等着，可是女人呢，只要一过了三十，在大多数男人眼里，首先这个年龄就成了他们淘汰的第一个原因。不是所有的男人都这么世俗吧？是有不世俗的，那也许人家已经结婚了，或者有不世俗的还单着，可人干嘛非得要陪着你这么一个离了婚的大龄剩女疗伤啊？所以你一直拖着不离婚，你不觉得这样太折磨了吗？离了婚以后就不折磨了，你用十几年的青春栽培了一个男人，到头来跟你一点关系都没有。你看着他们，花你跟他之前挣的钱，住着你们的房子，带着你们的孩子，可是这个女人呢，折腾来折腾去，找来找去，好像还不如原来的那个他。不想陷入到这种离婚之后不对等的待遇当中，所以你也别犯傻。姐，以前我一直觉得你挺清高，挺骄傲的。你什么时候变这么现实的？这个不是姐天生就会的。是一点点经历过来的。嫂子，想好了吗？我想好了。我不要
，是你不要还是马阔不要？都不要。马阔怎么说？他就说不要啊。不，他什么人啊？这是？哎，就算不要，也总该负点责任吧？我跟他都没关系了，他负什么责任、啊？你们以前是没关系，那现在有关系。你是不是压根儿就没去找他？王小丫，那到底怎么回事？其实孩子是杨小宝的。什么事儿、啊、这么着急叫我？一凡呢？小燕也在这儿呢。你让他俩约的我。怎么了我？我犯什么错误了？我怀孕了。怀孕了？上回打了马阔之后，咱俩回去喝酒。真怀孕了？你什么意思啊？就那次。行了，你别说了，你不用管，我没让你管，我就跟你说一声。管啊，我我肯定管啊。这样，咱俩现在就去医院。你说什么呢？怎么了？不是得先去医院见个档，然后才能生孩子吗？这样，你就负责生，我负责养。你神经病吧你？谁让跟你生了？你闭嘴！杨小宝，你知道小丫生孩子后面有多少事儿吗？结婚、生孩子、养孩子，一堆事儿。这是你逞英雄的时候吗？现在拍胸脯的事儿谁都会干，那以后呢？以后的事你想清楚没有啊？你能不能想好了，然后再做决定啊？啊这事儿我错了，但我杨小宝没觉得后悔。不是，玉航总，你听我说完，我不是那意思。我我要娶小燕儿，我知道我给不了小燕大富大贵的日子，但是我会努力把我们小日子过到最好，不让小燕受委屈。我知道我没什么钱，但是我能省。行啊，行，你啊，儿，行行，你行你啊，你给我换身衣服，我在楼下等你。一起回去呗。协议看了吗？看了。那没问题就签字吧。咱俩没到那一步呢。你别自欺欺人了，王玉明。你签好了再来找我吧。一会儿到了我家，你就当恶人，说你不管。听到没有？听到没有？你闭嘴！你俩上车
个，爸，妈，你看那事情都已经出都出了，要不然你们说句话，表个态。都给我走啊！走远远的。坐下。我知道错了，不过这事儿我们自己能解决。您能不生气了吗？我没生气啊。你妈高兴着呢，这么好的闺女，我生什么气呀、啊？啊、嗯，你跟你哥都做的挺漂亮，你们俩从小到大，我没这么满足过，我没这么快乐过，行吗？一个结婚不到一年就要离婚，一个没结婚就有孩子，这都叫什么事儿啊？按你们年轻人的话说，这叫前卫。现在社会流行前卫，妈为你们这前卫鼓掌啊！我我喝彩啊！我为你们自豪，行吗？妈，你甭叫我妈，我不是你妈。不说话。你俩刚才说的什么协议？不了，赶紧上班去吧！你，为小姚这事儿你都耽搁大半天了。哎呀，我都已经请过假了，你赶紧说，还有没有挽回的余地了？嗯，我去医院复诊，看见他正在给他拿挽回单。是不是挺尽心尽力的？江大律师，受不了了。我不管他跟小韩到底到了哪一步，但最起码，他心里到底有没有我，这事儿我已经很清楚了。死心了。如果换做以前，我肯定让你俩分手了。但现在不都结婚了吗？要不，再想想。想什么呀？有些人，就算你给他机会，他也不一定抓得住。看我看都看不到呢。好了好了好了，我也不劝了。我知道你道理都懂。以后啊，这儿就是你的家，你想住多久就住多久。以前老催着你结婚。怎么没就没发现你这种单身公仆都有这种有夫之妇，还是挺重要的呢。你才知道，你看看像你们这样的，有几个还会出去撒泼卖萌的？在婆家呢，说多错多；到了自己父母家，你说多了又怕人家担心，还是我们这些公仆最靠谱吧？难道不是吗？说吧，怎么解决？妈，我没问你。哎哎，别做小动作。这孩子我要。要小宝，你没事吧你？你想好了？你看他干嘛呀？你怎么想的？你怎么说呗？哥，您能不能不管这事儿啊？您那边还一摊子事儿呢。管的就是你的事儿。想好了。嗯，小宝啊，你这个态度还行。既然已经这样了，我没什么意见。谢谢伯父。谢谢。你甭给我鞠躬啊，您先坐下，别跟我这晃晃的我眼晕<咳>。你们家哪儿的呀？东北的。爸妈干什么的？呃，都是中学老师，呃，快退休了。那你现在住哪儿啊？我在单位附近租了个房子。呃，那什么。
什么，妈，那个小宝的意思说啊，他也也正准备买房呢。不是，你这一个月多少工资啊？你买房子？这我哥不是最清楚了吗？他就一 IT 民工。怎么说话呢？我也 IT 民工，我现在不生活的挺好吗？你要是买房子，那你们家是不是能？是这样的。我从大二开始就不找家里要钱了。哎呀妈，甭管他们家干嘛。住嘴！你这事儿啊，让你哥把你那边东西全给我拉回来。从明儿起，你在家给我住着。你们俩的事儿，我再考虑考虑吧。不是那什么，妈，小宝啊，人不错，挺好的。错不错？我长着眼睛了，我没瞎。那么不如你意吗？不是你的问题，全是我自己的问题，是我自己不好。我还没准备好结婚，没准备好生孩子，我根本不想过这种生活。但是你们非逼着我，你们就是要逼我，你们就是要逼我。小杨，你要是真觉得……我那么不如你意，我不勉强你。真的？太好了。知道错了，你真是忍心看我以后过苦日子啊？这还不是你自己造成的。那您不是也看不上他吗？我看不上管什么用啊？谁让你把事儿都弄成这样了你？其实，其实这个孩子也不一定非得要。我什么时候把你教成这样？那您真决定了？出去，出去，你别烦我，去去去，出去。您要是真决定了，那要不明天咱们去他那儿看看？又是杨妈妈家常菜。啊，对，我看你啊，每回吃挺干净，应该喜欢吃这口。干什么呢？这是韩剧啊！我太闷了，让护工帮我下载的。哦，哎，我记得你以前挺鄙视韩剧的。我也奇怪呢，最近还看上瘾了，挺喜欢的。行，你先看着啊。嗯、我给你回信了。现在回
还来得及吗？干什么呀？今天我给谭总汇报工作的时候，他在会上提到你了。说过什么呀？他问我咱们俩怎么了。咱们俩？咱俩有什么不对劲儿吗？青山，咱们俩走到今天这一步真的不容易。不管是以前发生过什么，至少咱们俩现在还是工作伙伴，而且还有同学的情分。工作伙伴，老同学。哼，对了，小郑今天送我两张演出票，啊，胡桃夹子，如果你喜欢的话，找个人一块陪你去看吧。你是关心我看不看演出呢？你还是关心我找不找人啊？林总，您这么快就把我看清楚了？这么好的演出，还是带你们家依林去看吧。